Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Invochiamo con un canto il Santo Spirito. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Come discepoli diretti a Emma, o so Gesù, poniamo dinanzi a te il problema dei bambini orfani in tutto il mondo e poniamo dinanzi a te i bimbi che stanno per nascere e le partorienti. Ci prendiamo qualche secondo adesso per offrire, per porre dinanzi a Gesù le nostre più intime e personali preoccupazioni. Come i discepoli di Etemos, anche noi leggiamo e commentiamo la parola di oggi, venerdì 16 luglio 2021. In quel tempo Gesù passò il giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame?» Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio, e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Una delle preoccupazioni di Gesù non è solo quella di provvedere alla sazietà spirituale dei suoi seguaci, dei suoi discepoli, ma anche quella della sazietà fisica, materiale. E il motivo per cui oggi i missionari in giro per il mondo, ma all'interno anche dei paesi più ricchi e di più antica cristianità, come per esempio in Europa, le Caritas e altre entità eh, di volontariato si occupano della cosiddetta promozione umana, cioè di eh, riempire metaforicamente e non le pance dei concittadini più poveri. Bene, questo occuparsi sicuramente della sazietà spirituale, in qualche modo un amare Dio sopra ogni cosa, quello di occuparsi della sazietà materiale di chi ha bisogno è una manifestazione concreta dell'amare il prossimo come se stessi. Se noi abbiamo fame cerchiamo di mangiare, se noi non abbiamo vestiti e non possiamo proteggerci dal freddo, cerchiamo i vestiti. 
e eh, nella dimensione terrena che noi viviamo, caratterizzata dalla sensorialità, cioè dal fatto di vedere, gustare, toccare, eh, eccetera, se non si soddisfano le esigenze del corpo viene concretamente difficile esaudire anche le esigenze dello spirito, a meno che i digiuni, le rinunce, non siano un atto di volontà e diventano, in questo caso, il corrispettivo dei sacrifici che noi facciamo, per esempio, per il mantenimento dei nostri figli o, in generale, delle persone cui vogliamo bene. Bene, quello che chiede Gesù è esattamente questo, amare Dio, amare il prossimo. E per poter fare ciò bisogna aderire a una legge di libertà, una legge di libertà che richiede cioè creatività, perché i problemi con i quali noi ci confrontiamo e le persone che ci circondano si confrontano, sono sempre di diverso tipo, sono vari e richiedono soluzioni diverse a seconda del problema, a secondo di dove si vive, a seconda anche dell'epoca in cui si vive e dei costumi che in una società ci sono. Bene, Gesù vuole misericordia, misericordia, cioè quella capacità di amare chi è intorno a noi in una maniera tale da prevenire il suo malessere e in una maniera tale anche da indirizzare queste persone verso il bene assoluto. E il bene assoluto è lo stesso Gesù, che è via, verità e vita. Ti chiediamo, Signore Gesù, di mandarci il tuo spirito affinché possiamo essere testimoni della tua buona notizia, del fatto che tu sei venuto per salvarci e perché possiamo essere testimoni del fatto che il regno di Dio, effettivamente il regno dei cieli, può essere già costruito su questa terra. Dacci la capacità, la forza e il coraggio di saperci comportare secondo la giustizia che tu hai portato sul mondo che tu hai portato nel mondo e che consiste nell'aiutare gratis, gratuitamente, tutti coloro che ne hanno bisogno e che noi siamo in grado di aiutare. Preghiamo con le parole che tu, oh Gesù, ci hai insegnate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O oh Gesù, grazie a te perché ci hai detto che sei con noi ogni giorno sino alla fine dei tempi, ti chiediamo di farci capaci di annunciare a tutte le persone che incontriamo nel cammino della nostra vita la buona notizia della tua venuta. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.